Assalamualaikum warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuhu Alhamdulillahi wa hada Wa salatu wa salamu ala Malla nabiya ba'da Yek shumman itu bonji ghe skut silen Jee mutta ki kara Eder boi shishto jati Bolten tahalo upokar petam Jee shumman itu bon Asoli bishoyita onek boro Tar poro shongkhipta kare Bolchi Mutta ki Mutta ki urai Jara onnai opokor mutheke Nijik ke rokha kare অন্যায় অপকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করে আর যেগুলা সৎ আমল রয়েছে সেগুলা তারা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করে এ মর্মে ওলামা সুন্না একটা ব্যাখ্যা নিয়েছেন যে মুত্তাকি কারা কাদেরকে মুত্তাকি বলা হয় তো চারটি কথা উল্লেখ করেছেন এক নম্বরে যে মুত্তাকি যারা হবে তারা হলো তাদের প্রত্যেকটি কাজকর্মে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করবে এমর মে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন মাইন ইউতিয়া রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করলো সে যেন আল্লাহরই আনুগত্য করলো এটা এক নাম্বার আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করতে হবে দুই নম্বরে আপনার পাপ ছেড়ে দেওয়া দুই নম্বরে যত প্রকার পাপ রয়েছে পাপ ছেড়ে দিতে হবে আপনি যখন জানবেন যে এটা পাপ তখন আপনাকে পাপ ছেড়ে দিতে হবে তাই পাপ জানলেই যত প্রকার পাপ রয়েছে পাপগুলা ছেড়ে দিতে হবে তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন ইন্না সালাতা তানহা আনিল ফাহশা ওয়াল মুনকার সালাতই মানুষকে অন্যায় অপকর্ম বিহায়পনা অশ্লীলতা কাজ থেকে রক্ষা করেন তাই কারে মনে হয়তো জেনার উদ্রেক লাগছে কেউ হয়তো মিথ্যা কথা বলছে কেউ হয়তো আমানতের খেয়ানত করছে কেউ আদা ভঙ্গ করছে কেউ মানুষের টাকা চুরি করছে কেউ অন্যায় ছবি দেখছে কেউ বিভিন্ন অন্যায় যেগুলো আমরা করছি মানুষ আত্মসাৎ করছে যারা আমরা অনেকে পরীক্ষা দিই পরীক্ষায় আমরা নকল করছি যেগুলো অন্যায় উপকর্ম রয়েছে কেউ আমরা বড় শেরে করছি ছোট শেরে করছি কেউ বেদাতি কাজ করছি এগুলো যত প্রকার পাপ রয়েছে কেউ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছে এগুলো পাপই কাজ যতগুলো পাপ বড় ছোট যা পাপ রয়েছে সব পাপ থেকে নিজেকে রক্ষা করা তিন নম্বরে যে আমলগুলো করা হবে যে সৎ আমলগুলো করা হবে আমলা সলেহা এই আমলের জন্য আল্লাহর কাছে নেকির আশা করা আমলের জন্য নেকির আশা করা তাই আপনি যেমন সালাত পড়তে আসছেন সালাত পড়ছেন ঠিক সময় সালাত পড়ছেন আপনার উদ্দেশ্য হবে নেকি নেকি পাবেন নেকির আশায় নেকির আশায় হজ করবেন জাকাত দিবেন সিয়াম রাখবেন এগুলা খালে সন্তরে আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে নেকি আশা করা লাগবে জানলা ইনশাল্লাহ ভালো কাজ করলে নেকি দিবেন এবং পরকালে জান্নাত দিবেন চার নম্বরে পরকালকে ভয় করা পরকালকে ভয় করা যে পরকালকে ভয় বলতে যে আপনার যদি পরকালকে ভয় করি জাহান নাম রয়েছে জাহান নাম থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে কি করে সৎ আমলের মাধ্যমে আমলা সলেহার মাধ্যমে তা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন মালিকি আউমিদ দিন যিনি বিচার দিবসের মালিক বিচার দিবসের মালিককে আমরা সবাই ভয় করি তাই আমরা যদি জীবনে আমরা এই চারটি কাজ আমরা বাস্তবায়ন করি তাহলেই এর ভিতরে যেমন মুত্তাকে থাক তাদের বলা হয় এর ভিতরে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তাই মুত্তাকি ব্যক্তির যেমন বলা হলো তাদের একটা বৈশিষ্ট্য যে আল্লাহ এবং তার রাসুলের আনুগত্য করবে প্রত্যেকটি কাজে আপনি বাড়ি থেকে বের হবেন মা বোন আপনারা বাড়ি থেকে বের হবেন পর্দা পশিদের সহিত বের হবেন যেভাবে পর্দা করা দরকার সেইভাবে আপনি পর্দা করে বের হবেন তাহলে মুত্তাকি বৈশিষ্ট্য বোঝা যাচ্ছে মা বোনরা যখন রাস্তা পথে বের হবে তখন তারা পর্দা পশিদের সহিত বের হবে আল্লাহ সুবাহ আলাই মরমে বলছেন অকার না ফি বুতে কন্যা ওয়ালা তাবার রজনা তাবার রোজাল জাহিল ইয়ে তুলা যে যারা মা বোন রয়েছেন তারা বাড়িতে থাকবে যদি বাইরে যাওয়াই লাগে তাহলে পর্দা সহিত যাবে তারা যেন আপনার জাহিলিয়া যুগের মতো নিজের সৌন্দর্যকে অপরের কাছে প্রকাশ না করে অনুরূপই যার আমরা ছেলে রয়েছি তারাও মানুষ পর পুরুষের দিকে আমরা তাকাবো না না পর মেয়ের দিকে আমরা তাকাবো না 
আমরা জেনার দৃষ্টিতে কাউরে দিয়ে তাকাবো না আমরা চুরি করব না আমরা অন্যায় করব না তাই এই বিষয়গুলো হলো প্রত্যেকটি কাজে ঠিক সময় আমরা সালাত পড়ার চেষ্টা করব আমার পর যা কাজ যখন ফরজ হলে জাকাত আদায় করব সিএম ফরজ হলে সিএম আদায় করব হজ ফরজ হলে হজ আদায় করব আমরা এইভাবে জিনিসগুলো আমরা কাজ করব আমরা সেরে কি কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করব বেদাতি কাজ থেকে নিজেকে রক্ষা করব আর সতামল আমল সল হে যেগুলো রয়েছে এগুলো কোরআন শূন্য অনুযায়ী আমরা করার চেষ্টা করব জি এরপরে যেটা বললাম যে পাপ থেকে রক্ষা করা যে যত প্রকার পাপ আছে নিজেকে রক্ষা করবে একটা একটা বৈশিষ্ট্য যেমন তা কবলা হয় অনুরূপ বৈশিষ্ট্য তাই তিন নম্বরে বললাম যে নেকির আশা করা আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যে আর রহমান রহিম আমরা সোরা ফাতে হাতে আমরা জানি যিনি করুণাময় দয়ালু তার কাছে আমরা নেকির আশা করি সালাদ পুরি হজ করি জাকাত দিই এগুলো মূলত আল্লাহর কাছে নেকির আশা করি তো ভালো কাজের যেগুলো করব নেকির আশা আমাদেরকে করা লাগবে পরকালের ভয় যে আমরা পরকাল যে আয়ারটা পড়লাম মালিক ইয়মিদ্দিন যিনি বিচার দিবসের মালিক তার মানে একটু যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে সবাকে দুনিয়া থেকে থেকে যেতে হবে মানুষকে মৃত্যুবরণ করতে হবে আজকে আসি কালকে নেই এখন ভালো সামান্য একটু পরই একটু পরই আমার অসুস্থ এগুলো যদি আমরা চিন্তা করি তাহলেই ইনশাল্লাহ আমাদের কল্যাণ হবে আমাদের ইহকাল কল্যাণ হবে তাই আরও কিছু মমিনদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণ আমরা যদি পড়তে যাই তাহলে সুরাতুল মুমিনুন প্রথম আয়াতগুলো আপনি পড়বেন সাত আয়াত সেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন কদ আফলাহ আল মুমিনুন আল্লাহ দিন আহম ফি সলাতিম খসউন তারা মমিনগুণ সফল কাম হয়ে গেছে যারা তাদের সালাতে বিনয় নম্র সহকারে যারা সালাত আদায় করেছে আল্লাহ দিন আহম ফি সলাতিম খসউন ওল্লা দিন আহম আনিল লাগবি মরে দুন আর যারা অন্যায় কাজে যারা অন্যায় কথা বলে অন্যায় কাজ করে তার সাথে তারা জড়িত হয় না ওল্লা দিন আহম আনিল লাগবি মোর ইদুন ওল্লা দিন আহম লিজ জাকাতি ফাইলুন আর যাদের উপর জাকাত ফরজ হয়েছে তারা জাকাত আদায় করে ওল্লা দিন আহম লি ফুরু জিহিম হাফিদুন আর ছেলে হোক মেয়ে হোক তার নিজের ইজ্জতকে হেফাজত করে নিজের ইজ্জতকে হেফাজত করে ওল্লা দিন আহম লি ফুরু জিম হাফিদুন ইল্লা আলা আজওয়া জিহিম আউমা মালাকাত আইমান হুম ফাইন্না হুম গৈরু মালুমিন গৈরু মালুমিন তবে তার স্ত্রীর কাছে তার স্ত্রী যদি স্বামী থাকে স্বামী স্ত্রী এবং দাস যে দাস পুরুষ থাকে ছিল এখনো সে পর যদি দাস কাউরি থাকে তো দাস অথবা আপনার স্ত্রীর কাছে তার সেখানে যদি স্ত্রীর সাথে সহবাস করে বা তার দাস যে আল্লাহ রসুল যুগে যে দাস ছিল এরকম যদি হয় তাহলে সে নিন্দনীয় হবে না ফামান ইফতালিকা ফাউলা কাহমুল আদুন আর যদি তার স্ত্রী বাদ দিয়ে তার দাস দাসী বাদ দিয়ে যদি অন্য কাছে করে তাহলে তারা শিবালঙ্গনকারী হবে তারা শিবালঙ্গনকারী হবে তাই এইভাবে আর কি ওল্লা দিন হুমলি আমানাতি হিম হাতিম রওন এরপরে তারা মূলত তার যদি আমানত থাকে আমানতকে রক্ষা করবে ওয়াদা পূর্ণ করবে ওয়াদা ভঙ্গ করবে না ওল্লা দিন হুম আলা সালাওয়াতি হিম হাফিদুন আর তারা সালাত তারা সালাতকে হেফাজত করবে উলা ইকা হুমুল ওয়ারিসুন আল্লাহ দিন ইয়ারিসুন আল ফির দাউসা হুম ফি হা খালিদুন তাহলে তারাই জান্নাতের ওয়ারিসদার হবে তাহলে এরাই হলো মমিন মুত্তাকিদের এগুলো মোটামুটি গুণ আরও অনেক গুণ আছে তাই যে আমরা যারা মুত্তাকি হতে চাই তারা আমরা যেন আল্লাহকে ভয় করি তাই অন্য হাদিসে ইমাম তিরমিজুর রহমাল্লাহ একটি হাদিস নিয়েছেন এবং অন্য অন্য গ্রন্থে এসেছে যে আপনার কিয়ামতের দিন সব থেকে যে বিষয়গুলো কল্যাণকর যে এবং আল্লাহর কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য সেটা বলছে তাকওয়াল্লাহ ও হসনুল খলুক তাকওয়াল্লাহ হসনুল খলুক আল্লাহ সুবাহ তালা যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করেছে গোপনে প্রকাশ্যে তারা পরকালে জান্নাত লাভ করবে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে উত্তম চরিত্র উত্তম চরিত্র যার হবে সে ব্যক্তি উত্তম চরিত্র আলা সে অন্যায় অপকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এমনিতেই উত্তম মানুষের সাথে শুধু কথাবার্তায় ভালো করলেন সালাত নাই হজ নাই জাকাত নাই সিয়াম নাই পর্দা পুষি দেয় এটা কিন্তু নাই উত্তম চরিত্র বলতে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যে আদর্শ নিয়ে এসেছেন তার আদর্শগুলাকে বাস্তবায়ন করা আপনার গোপনে প্রকাশ্যে গোপনে প্রকাশ্যে সব জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষা করা গোপনে প্রকাশ্যে নিজেকে রক্ষা করা যেমন এখন বর্তমানে যে ছেলে মেয়েদের যে অবস্থা কারো কোনো ছেলে কোনো মেয়েকে ভালোবাসে এখন এই ভালোবাসার ক্ষেত্রে কেউ যদি এরকম করে ভালোবাসে দেখা যায় ভালোবাসছে আর ভালোবাসতে বাসতে দেখা যায় নির্জনে গেছে তারা জেনা করছে 
এটা হলো ভয় না যদি দেখা যায় ভালোবাসা এরকম হয়ে গেছে শৈতান অসুস্থ পড়ে কিন্তু হয়তো সে কুকর্ম করবে খারাপ কিছু করবে সেই মুহূর্তে আল্লাহর ভয়ে সে সরে গেল তাহলে এই গোপন গোপনে তাকে আল্লাহর ভয়ে সে দূর সরে গেল আল্লাহ তাকে মাফ করবে তাই যে আমরা বানি ইসরায়েল কম তারা তিন সম্প তিনজন ব্যক্তি যখন তারা মাঠে গিয়েছিল সে সময়তে তাদের এক গুহাতে ঝড় তুফান আসলে এক গুহাতে তারা বসলে তাদের উপর মাথা মাথার উপর পাথর যে চেপে বসেছিল তাদের তাদের বিষয় গেল চা পাথর চেপে বসলে তারা সবাই বলছে এখন তোমাদের কার কোন আমল আছে আল্লাহকে বলো একজন বলেছিল হে আল্লাহ আমার পিতা মাতার আমি খেদমত করেছি আমি মাঠে ছাগল চড়াতে যেতাম যেতাম এরপরে দুধ দহন করে পিতা মাতাকে আবার খেতে দিতাম তারপরে আমার সন্তান সন্তদেরকে খেতে দিতাম যদি এটা তোমার জন্য করে থাকি তাহলে একটি পাথর সরাই দাও আল্লাহ সুবাহ তালা একটি পাথর সরাই দেয় আর একজন ব্যক্তি বলেছিল হে আল্লাহ আমার চাষাই তো বোন ছিল তার সাথে কুকর্ম করব এই মর্মে তার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম সে বলছে একশত দিনার অথবা দিরহাম একশত বিশ দিনার অথবা দিরহাম আমাকে নিয়ে এসে দিলে তোমাকে এই কাজ করতে দেব সে ঠিকই তা নিয়ে গেছে একদিন নিয়ে যাওয়ার পর তার বোন বলছে ইত্যাকিল্লাহ আল্লাহকে ভয় করো তোমার এটা হক নয় সে বলছে আল্লাহ তোমার ভয় আমি সরে গেছিলাম যদি এই কাজটি শুধু তোমার জন্য আমি করে থাকি তাহলে আমাকে একটি পাথর সরাই দাও আল্লাহ সুবাহ তালা পাথর সরাই দিয়েছিলেন আর একজন ব্যক্তি সে আমানত রক্ষা করেছিল তাই পাথর সরাই দিয়েছিলেন আর একজন ব্যক্তি বলছিলেন হে আল্লাহ আমার বাড়িতে কামলা কাজ করেছিল আমি তাকে টাকা দিয়েছিলাম কিন্তু লেয়নি তার টাকা দিয়ে গরুর পাল করেছি তারপর রাখাল সে সে এসে একদিন নিয়ে চলে যাই তাকে বললাম এই যে তোমার এগুলা সে নিয়ে চলে যায় সবই নিয়ে চলে গেছে হে আল্লাহ যদি এই কাজগুলা তোমার জন্য করে থাকি তাহলে পাথর সরা দাও এইভাবে আল্লাহ সুবাহ তালা পাথর সরাই দিয়েছিলেন ইমাম বোখার রহিম আল্লাহ হাদিসটি নিয়েছেন তাই গোপনে প্রকাশ্যে গোপনে প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করলে নিশ্চিত সে বেঁচে যাবে নিশ্চিত বেঁচে যা মেতে যাবে গোপনে প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে হবে তাহলে তারা মুত্তাকি যারা হবে তাদের বাঁচার উপায় হলো তা কল্লা ফিসির ওয়ালা নিয়ে গোপনে প্রকাশ্যে সর্বদাই আল্লাহকে ভয় করতে হবে অন্যায় উপকর্ম থেকে নিজেকে রক্ষা করবে এবং হক কথা বলা বলা প্রয়োজন হক কথা বলতে হবে সঠিক কথা সঠিক কথা যে বলবে সেও নাজাত পেয়ে যাবে এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করলেও সে নাজাত পেয়ে যাবে মধ্যমপন্থা বলতে যে আপনার টাকা পয়সা রয়েছে অনেক টাকা পয়সা এমনিতে এমনিতেই খরচ করছেন বরং আপনার যে যে যেটা যেভাবে প্রয়োজন অন্যায় উপকর্ম দাঁড়াতে আপনি নষ্ট করবেন না প্রয়োজনে আপনি ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন হক পেলে হককে সঠিক সঠিক অনুযায়ী কোরআন শূন্য অনুযায়ী জীবনযাপন করলে ইনশাআল্লাহ মানুষেরই হকাল পরকাল কল্যাণ হবে আল্লাহ সুবহানা তালা যেন আমাদেরকে কোরআন হাদিস অনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আলম সুবহানাক আল্লাহ মবে হামদিকা আশাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ আনতা আস্তক ফরুকা ওয়াতু বিলাইক